সম্মানিত দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টস আমি যেমনটি বলছিলাম যে আমাদের এই প্রোগ্রামগুলো ভীষণ স্পেশাল ভাবে সাজিয়েছি এবং ঠিক আজকেও আমার সাথে ভীষণ স্পেশাল মানুষ উপস্থিত হয়েছেন শুধু তিনি একা নন তার ছোটবেলার বন্ধু দুজন তার দুজন ছোটবেলার বন্ধু তিনিও আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমি একটু পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমার সাথে আছেন মোহাম্মদ আশরাফুল সেই সাথে তার ছোটবেলার বন্ধু আশিকুর রহমান মজুমদার এবং তার ছোটবেলার বন্ধু আরিফ হোসেন আমি আপনাদের তিনজনকেই ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করতে চাই আসলে আজকে আমাদের স্পেশাল প্রোগ্রাম আমার ভীষণ ভালো লাগছে এই ভেবে যে আমরা সব সবসময় প্রোগ্রাম করছি যে হয়তো কারো ওয়াইফ আসছে বা তার মা আসছে বা তার বাবা কিন্তু এরকম ছোটবেলার দুজন বন্ধুকে নিয়ে প্রোগ্রাম এটি কিন্তু সত্যি একটু অন্যরকমভাবে লাগছে আমি আশরাফুল ভাইকে দিয়ে সব সময় শুরু করি কিন্তু ওনাকে দিয়ে আজকে শুরু করতে আমি চাই না আমি একটু শুরু করতে চাই আপনাকে দিয়ে আরিফ হোসেন যে আপনারা আসলে ঈদটা কিভাবে করেন কেমন করেন ঈদের দিন আমাদের বাসার প্রোগ্রাম গুলি করি তারপরে ঈদের পর দিন আমরা সবাই আমাদের যে কোচ আমাদের তিনজনেরই কোচ ওয়াহিদুল গনি স্যার ওনার বাসায় আমরা সবাই যাই ওইখানে আমরা আসলে ঈদটা সবাই স্যারের স্টুডেন্টরা সবাই মিলে উদযাপন করি খেলেছে এবং তহিদুর রহমান এবং জুয়েল ভাই একজন আছেন ইংল্যান্ডে থাকে আমরা পাঁচজনই ওয়াহিদুল গনি স্যার স্টুডেন্ট তহিদ এবং আনোয়ার এবং আমরা এই তিনজন তো আসলে প্ল্যান ছিল আমাদের যে আসলে আমরা যেহেতু নাইনটি ফাইভ থেকে একসাথে ওয়াইদ স্যারের আন্ডারে আছি তো যেহেতু আমরা ক্রিকেট খেলছি একসাথে এবং একসাথে ফ্রেন্ডশিপ তো আমরা চিন্তা করলাম যে আনোয়ার ও খেলা ছেড়ে দিয়েছে আরিফও খেলা ছেড়ে দিয়েছে আশিক ভাই অলরেডি কোচিং এর লাইনে আছে বাংলাদেশ বন্ধুরা যখন আড্ডা দিচ্ছেন তখন কি এরকম যে সে ওখানে যে আসলে ডোমিনেট করবার চেষ্টা যেহেতু আমরা পাঁচজন ক্রিকেটার একসাথে ছিলাম একই বন্ধু তো ফিউচারে চিন্তা করি আসলে আমরা চিন্তা করলাম যে এই রিলেশনটা যেন আমাদের সারা জীবন থাকে এই জিনিসটাই আপনাকে বুঝাতে চাচ্ছিলাম মিটিং হয় বা কোনো কিছু হয় ওর ডিসিশন ছাড়া আমরা কোনো জায়গায় মুভ করি না বা কোনো কিছু তিনজনই ম্যারিড ওর একটা মেয়ে আছে আমার বাসা ছিল মাদার টেক আরিফের বাসা পাটোর বিল্ডিং বাসাবো আশিক ভাইয়ের বাসা ছিল বাসাবোতে আর কি আমি সবার পিছনে ছিলাম তহিদ আছে আমাদের আরেকটা ফ্রেন্ড তার বাসা ছিল আমার পিছনে তো আমরা এইভাবেই আসলে আরিফের পাশে ছিল আরেকটা ভাই সোয়েব ভাই তো আমরা আমাদের বাসাব মাদার টেক থেকে আমরা পাঁচজন ক্রিকেটার ওয়াইসারের এখানে প্র্যাকটিস করতে গেলাম নাইনটি ফাইভে তো ওইখান থেকে আমাদের বন্ধুত্ব আসলে নাইনটি ফাইভ থেকে আর আমি আসলে ছোট থেকেই আশিক ভাইয়ের বাসায় আমরা দুইজনে আমরা একসাথে রিক্সায় যাইতাম চারজন আমরা এক রিক্সা ধান ঢাকায় মাদার টেক থেকে ধানমন্ডি চারজন এক রিক্সা যাই প্র্যাকটিসে যেতাম ওয়াইস স্যারের কাছে তো ওইখান থেকে আমাদের এখনও আল্লাহ রহমতে ভালো সম্পর্ক যাচ্ছে আর কি 
তাই না আচ্ছা আমরা একটা কথা শুনি মানে সব সময় যে ছেলেরা খুব ভালো বন্ধু হয় মানে একজন যেরকম তিনজন আপনারা বন্ধু আরো হয়তো আপনাদের বন্ধুরা আছে কিন্তু সেখানে আসলে মেয়েরা নাকি হতে পারে না মানে আপনাদের তিনজনের কাছে জিজ্ঞাসা করছি যে আসলে কেন হয় না এটা আমি অ্যাকচুয়ালি একমত না কারণ আমি আমার দেখার মতো আপনাদের ভিতরে কি এরকম আপনাদের সার্কেলের মধ্যে কোনো মেয়েরা কি বন্ধু আছে না আমাদের মেয়ে বন্ধু না কিনা আমি দেখেছি আপনার মেয়ে মেয়ে তো বন্ধু তো খুব ক্লোজ বন্ধু ছেলে ছেলে হয় এটা ডিপেন্ড করে আসলে অ্যাকচুয়ালি আপনার মেন্টালিটি বা ইয়ে উপর মানে অনেক সময় হয় না যে আপনাদের এই যে গ্রুপটা সার্কেলটা আসলে এরকম হয় না যে শুধু কি ছেলে সার্কেল মানে তার ভিতরে আপনাদের মেয়ে কোনো বন্ধু নাই আপনাদের তিনজনের নেই মেয়ে বন্ধু আছে আমার আপনার আপনার আছে ওনার নেই আচ্ছা ক্লাস ফ্রেন্ড আমরা একসাথে পড়েছি ও আমার ক্লাস ফ্রেন্ড এমনি কোনো মানে হয় না যে আচ্ছা ক্লাস ফ্রেন্ড মানে সেটা কেমন আসলে কেমন মানে বলছি যে অনেক সময় হয় না যে কেউ থাকলে আমরা শুনি যে খুব ভালো আসলে বন্ধুত্ব সেখানে দুজন মেয়ে চলে আসলো এইসব নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশি আলোচনা হতো তো মেয়ে বন্ধু আমাদের মধ্যে ওইভাবে ছিল না সবাইয়ের মধ্যে আমরা যারা আমরা তো ওইভাবে এটা সত্যি আমিও শুনেছি যে আসলে আমাদের যে রিলেশন ছেলেদের হয়তো বা ঝগড়া লাগলে একটু পরে আবার ঠিক হয়ে যায় কিন্তু মেয়েদের মধ্যে হয়তো বা এই রিলেশনটা এত লম্বা সময় থাকে না আর ম্যারিড লাইফ হয়ে গেলে আসলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এটা সত্যি কথা এখন এখন আমরা তিনজনই ম্যারিড তিনজনই বাবা হয়েছি তো একটু ডিফারেন্ট এখন কিন্তু আগের মতন সময় দেওয়া যায় না সবাইকে সত্যি কথা তারপর আমি লাকি যে এই দুইজন আমি সব সময় পাই যখনই আমার আর কি ওনাদের হয়তো আমি অতটা সময় দিতে পারি না কিন্তু যেভাবে ঈদ করতাম সবাই সালাম করতো সালামি দেওয়ার যে রেওয়াজটা সেটা কি এখনো ছোট ভাই আমাদের বাসার মধ্যে নিজের থেকে দিত আমরা সালাম করা লাগতো না এইভাবে ঈদের সময় এইভাবে ঈদ দেওয়া হতো তো আর আব্বার পরে ভাইয়া আপা আমার আসলে ওইভাবে এতটা এফোর্ড দিতে হয় না এই বিষয়ে কখনো সালামি তার মানে কি একটা এফোর্ড আপনার 
যাচ্ছে বড় আমি আপনাকে সালাম করছি আপনি যাবার সময় আমাকে সালাম এটা দিয়ে যাবেন তাহলে এখন থাকলে এখনই দিতে পারেন সবাই আম জনতা দেখে ফেলবেন আচ্ছা মোহাম্মদ আশরাফুল আসলে যেভাবে আমরা আসলে দেখি যে সব সময় তো আসলে টেলিভিশনে কথাবার্তা হয় বা কাছে থেকে এই এতটুকুই আসলে দেখা উনি নর্মালি আসলে ব্যক্তিগতভাবে আসলে কেমন যে অনেক উশৃঙ্খল বেশি কথা বলে নাকি কম কথা বলে ভীষণ দুষ্ট মেহরাব হোসেন অপির মতো না কেমন এমনি ব্যক্তিগত জীবন খেলার বাইরে আমি আগে বললাম যে খুব গুছানো আজকে যা কথা হবে সব খেলার বাইরে বলবেন খেলার ভিতরে কিছু শুনবো না খুব গুছানো এবং খুব যে ফ্যামিলিতে সে একবার যায় সে ফ্যামিলি সে মন জয় করে ফিরে আসে নেক্সট টাইম ওই ফ্যামিলি তাকে ডাকবেই যে তুমি আসো মোহাম্মদ আশরাফুল কতগুলো ফ্যামিলিতে গেছেন আসলে যে ফ্যামিলি বলতো যেটা বুঝার জায়গা যায় ট্যুরে গেলে কোনো ভাষায় থাকবে আমাদের এলাকায় বা কোনো ভাষা ঠুকলেই ভাষা যে যার ভাষে যাব আমি আর তাদের এমন ফিল হবে না যে আমি আসলে একজন সুপারস্টার বা আমি একজন বাইরের মানুষ আমি জাস্ট ওই ভাষারই একজন মানুষ আমরা খেতে বসলাম ডাইনিং টেবিলে সে বেরে বেরে দিতে সবাই হুম হুম আমি এত বড় স্টার মানুষের সাথে একটু আলাদা ভাবে কথা বলতে হবে এরকম আপনারাই আমরা চেষ্টা করেছি ওকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যথাসম্ভব যে ও যাতে মেন্টালি ভালো থাকে প্র্যাকটিস করার জন্য উৎসাহ দিয়েছে যে তুই এখন যে ক্রিকেট যদি খেলতে চাস তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের <laughs> 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 পিছনে ওর বোনের বাসা ছিল আমি যে বাসা ভাড়া থাকতাম আরিফ ভাই আরিফ ভাইয়ের আরিফের তো ঈদের আগের রাতে আর কি তো গরু কিনেছিল আশিক ভাই তো হেল্প করবেন আমি জানি যে সবকিছুতে একটু ভয় পায় গরু নিয়ে যাচ্ছিল রাস্তায় বলতেছে একটা তো অভ্যাস মানুষের যে বাই ধাম কত দাম কত দাম কত তো জিজ্ঞেস করছে দাম কত দাম কত তা ওই সময় গরুর দাম অনেক ছিল তা আমরা বলতেছি ও ইচ্ছা করে কি দাম কমাই বলতেছে তো ভাই কত দশ হাজার দশ হাজার জিচ্ছে 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 তো ভাই দাম কত আরেক জায়গায় ভাই বারো হাজার বারো হাজার জিচ্ছে জিচ্ছে আসলে কিন্তু গরুর দাম ছিল কত পঁচিশ হাজার এরকম সামথিং ওই সময় পঁচিশ হাজার অনেক আমরা এরকম মজা করতে করতে যাচ্ছিলাম ওই সময় রাত বারোটা বারোটা বাজে বারোটার উপরে আমার বাসা থেকে ওর বাসা গরু নিয়ে যাওয়ার আমাদের 
দিচ্ছেন দিচ্ছেন তার মানে এখন যখন এই তো আমাদের রোজার ঈদ তো চলেই যাবে তার মানে কুরবানিতে আমরা যখন গরু কিনব তখন যখন সবাই জিজ্ঞেস করবে যে গরুটার দাম কত তখন আমরা কমিয়ে বলবো অনেক চেষ্টা করবে তাহলে দেখবেন যে আপনি বলবে কি বলেন আচ্ছা আশরাফুল ভাই আমি একটু আপনার কাছে শুনি না যে ভাবি যেহেতু আজকে এখানে নাই আসলে ভাবির সাথে আপনার পরিচয়টা কিভাবে হয়েছিল একটু বলেন কারণ শুনলে তো নিশ্চয়ই তিন তান মানে ভালো লাগবে আর কি যে না বলছে হ্যাঁ অবশ্যই তা সারিয়ান নাফিজের আম্মা সাথে আর কি আমার ওয়াইফের চাচা যে ওর বড় চাচুর সাথে রিলেশন ছিল তো আমার পছন্দ হওয়ার পরে তারপর ওইভাবে রিলেশনটা হয়েছে তো আমার ফার্স্টে ভালো লেগেছে তারপর আমার ফ্যামিলি থেকে গেল ওদের বাসায় তারপর সারিয়ান নাফিজের আম্মুই আসলে আমাদের মিডল ম্যান ছিল দেখা হয়েছিল তার সাথে দেখা হয়েছিল ধানমন্ডিতে ধানমন্ডিতে ফার্স্ট আচ্ছা ভাবি ভাবি নামটা কি আনিকা আনিকা তাসনি মরছি আচ্ছা सबुज कलर सबुज हलुद टाइप नम्बर मीडियर <laughs> 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 दर्शक भैया <laughs> कारण बड़ भाभी सबकि खिचुड़ी रान्ना 
নোটিস রান্না করছে তো আস্তে আস্তে আমি আশা করব যে সামনে মানে হয় না যে ধরুন আপনার বার্থডে তখন সে হয়তো স্পেশাল ভাবে কিছু করলো বা কিছু এরকম কি কখনো হয়েছিল না এখন পর্যন্ত তো হয় না মাত্র একটা বার্থডে গিয়েছে আচ্ছা সেটা কি বিয়ের আগে না বিয়ের পরে না আমাদের তো বিয়ে হয়েছে আপনার বেশি দিন না দেড় বছর হলো আর কি আচ্ছা তো পরিচয় কিন্তু আমার অলমোস্ট পনেরো জন অলমোস্ট দুই বছর হলো আমি আপনাদের দুজনের কাছে একটু শুনতে চাই যে এখন বাংলাদেশে যেভাবে ক্রিকেটটা এগোচ্ছে আসলে আপনারা তিনজনই ক্রিকেট একসাথে খেলেছেন এখন হয়তো মানে আছে আর কি সেই জায়গাটা থেকে বাংলাদেশের ক্রিকেটটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আসলে যে একেবারে কি ঠিক জায়গাতে আছে কি মনে হয় আশিক ভাই আমার কাছে মনে হয় অনেক ডেভেলপ হয়েছে মেন্টালি বলেন বা অন্যদিক অন্যান্য দিক দিয়ে বলেন এখন ক্রিকেটে অনেক যেটা বলবো রিসোর্স ক্রিকেট বোর্ড থেকে অনেক হেল্প অনেক খেলা হয় তারপর ক্রিকেট বিপিএল হয় অনেক টুর্নামেন্ট হয় বিসিএল হয় বিপিএল হয় এনসিএল তো এসব খেলার ফলে হয় কি ওদের মেন্টালিটি অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আর বিপিএল এমন একটা স্টেজ আপনার ইন্টারন্যাশনাল লেভেল লিস্ট এ ম্যাচ ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের স্টেজ এটা তো ইয়াং প্লেয়াররা অনেক সময় আপনার আগে কি হতো ইয়াং একটা ইয়াং প্লেয়ার যখন ঢুকতো তখন মেন্টালি খুবই ওরা আপসেট থাকবে ইয়ে থাকতো বা নার্ভাস থাকতো এখন কিন্তু সেটা হয় না বিকজ অফ আপনার ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ারদের সাথে ড্রেসিং রুম শেয়ার করতেছে মাঠে খেলতেছে তো ওদের মেন্টালিটি অনেকটা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে এই জন্য কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের পারফরমেন্স গ্রাফ দেখ অনেক আপগ্রেড তো আমরা আগে ছিলাম নয় নয় দশ নম্বর নয় নম্বর এখন কিন্তু আমরা ওয়ান ডে র্যাঙ্কিংয়ে ছয় নম্বরে আছি রিসেন্টলি আমরা সাত নম্বর চলে গিয়েছি যেহেতু চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তো এখন বলবো আমাদের ক্রিকেট কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা এগুচ্ছি তাদের খেলা দেখে কেমন মনে হয় ভালো লাগে কারণ আমি তো এখন যারা খেলছে তাদের সবার সাথেই মোটামুটি খেলেছি ভালো লাগে যারা যখন মাঠে পারফরমেন্স করে ভালো লাগে খুবই ভালো লাগে তাই না মানে মনে হয় না যে নিজে আরেকবার আসলে শুরু করি বা কিছু সবাই কি দিয়ে তো সবকিছু হবে না সবাই তো আর পারবে না আশ্রাফুল হতে সবাই তো পারবে না মাশরাফি হতে যতটুকু আমার ছিল আমি যতটুকু পারছি আমার কাছে যখন মনে হয়েছে যে আমার দ্বারা ক্রিকেট হবে না তখন আমি স্টপ হয়ে গেছি আচ্ছা এমন কি আছে যে আপনাদের নাইনটি ফাইভ থেকে আপনাদের তিনজনের বন্ধুত্ব আসলে হয় না যে বন্ধুত্বের মাঝে অনেক সময় এমন কিছু কথা থেকে যায় যে যা হয়তো বা আপনারা কেউ কাউকে বলতে পারেনি তিনজন তিনজনের কথাই বলছি যে আশরাফুল ভাই আপনার কাছে কখনো মনে হয়েছে যে আপনি আশিক ভাই বা আরিফ ভাইকে আসলে কোনো কিছু বলতে চেয়েছিলেন আসলে এত বন্ধুত্বের মাঝে কিন্তু কখনো বলতে পারেননি মানে না বলা কি কিছু আছে এরকম আপনার না এরকম আসলে কিছু নেই কারণ সব সময় এভরিডেই আমাদের তিনজনের দেখা হয় কথা হয় এভরিডেই যখন আমি দেশে থাকি দেশের বাইরে থাকলো সব সময় ওদের সাথেই আমার সব সবসময় চলাফেরা তো আমার এরকম কিছু নাই যে না বলা আমাদের আশিক ভাই কোচিং নিয়ে ব্যস্ত থাকে ও ফ্যামিলি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এখন একটু দেখা কম হয় কিন্তু আগে এমন একটা সময় ছিল একটা এমন কোনো দিন ছিল না যে আমরা একসাথে প্রতিদিন ছিলাম না প্রতিদিন একসাথে ছিলাম সব সময় মানে আপনারা তিনজন আসলে হয় না যে ওই যে চায়ের মানে টং টং জায়গাতে মানে সচরাচর আপনার আসলে কোথায় আড্ডা দিতে আমাদের এখানটা দিঘির পার ছিল কালীবাড়ি বলতো ওইটা কালীবাড়ি কালীবাড়িতে আড্ডা দিতাম রাস্তায় রাস্তায় আড্ডা দিতাম তারপরে বনশ্রীতে একটা ইয়া বর্ষার সময় পানি উঠে এখানে ওই নৌকা চলে ওই নৌকার মধ্যে আড্ডা দিতাম তারপরে আমাদের ওর একটা আমাদের একটা ওর একটা ফ্রেন্ড আছে নাম হলো জুয়েল গাউস আমি গাউস ডাকি ওর লন্ড্রি দোকান ছিল ফ্লেক্সিবল দোকান ছিল ওখানে আড্ডা মারতাম হেভি আড্ডা হতো আমরা আজম আজম খান যে মারা গেছেন পপ সম্রাট আমার গুরু হয় ওনার কাছ থেকে গিটার শিখছিলাম 
আমি আবার গিটারে গান মানে সুর তুলতাম আমরা আবার গানের আসর বসাতাম ওই কালি ভাই তার মানে কি আপনারা গান গান কে জানে আশিক ভাই তো খুবই ভালো গান গায় তাই একটা প্লিজ শুনি না একটু একটা গান শুনান না প্লিজ ও সাজম ভাইয়ের জন্য একটা একটু মানে যেটা একটু হয় না যে ওই সময় যে গানগুলো গাইতেন আর কি সেই গান আজম ভাইয়ের সাথে অনেক ঈদের স্মৃতি আছে আমি ঈদের পর দিন যেতাম সন্ধ্যার সময় আজম ভাইয়ের কাছে যেতাম আজম ভাই খুব ফিল করে আজম ভাই খুব একা মানে একাকিত্ব লাইফ ওনার হুম হুম ঠিক আছে আমি আচ্ছা তাহলে এই গানটা কি আমরা এরকম করব যে আমরা শেষে শুনতে শুনতে একটু চলে যাই হ্যাঁ এটা বোধহয় ভালো হবে আশরাফুল ভাই আপনার দেশের বাড়ি কোথায় আমার বানসারামপুর মানিকপুর গ্রাম রসমালাই <laughs> মানুষ বলেন ওখানে প্রোডাক্ট বলেন কোন খাওয়া বলেন খাওয়া আতিথেদের বিষয় এক নম্বর আপ্যায়নের দিক দিয়ে একটু আমি আমি যদি আপনাদের তিনজনের কাছে শুনি যে যেহেতু আপনারা এত ভালো বন্ধু আসলে আপনাদের তিনজনের প্ল্যানিংটা কি সামনে মানে এগোবর আপনাদের একটা রেস্টুরেন্ট আছে সেই ক্ষেত্রে আর কি কোনো এরকম কিছু আছে প্ল্যানিং প্ল্যানিং অ্যাকচুয়ালি আসলে একসাথেই থাকার কারণ লাস্ট আমাদের রেস্টুরেন্টে অলমোস্ট সাড়ে পাঁচ বছর হলো কোথায় এটা আসলে ওয়ারি ওয়ারি র্যাঙ্কিং স্ট্রিট সিচুয়ান গার্ডেন নামটা সিচুয়ান গার্ডেন চাইনিজ রেস্টুরেন্ট তো তো অবশ্যই ফিউচার কারা কারা ডিসকাউন্ট পাবে আমরা আমার <laughs> 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 যেহেতু ওরা আমি সবার পক্ষ থেকে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমি আমার দায়িত্বটা পালন করার চেষ্টা করি আরিফের অনেক ঘটনা আছে খুবই অনেস্ট খুবই অনেস্ট একজন আসছে যে কার্ড নিয়ে আসে না সে বলে কার্ড ছাড়া তো আসলে ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে না সে এত রিকোয়েস্ট করছে সে বলে যে না ভাই আই কার্ড ছাড়া আমি ডিসকাউন্ট দিতে পারবো না আচ্ছা আশরাফুল ভাই এখন যদি একটু বলি इवन আমার কাছে বিল হয় আমার কাছে বিল চাই আমি ফ্যামিলি নিয়ে যাই আশিক ভাই এত বিল হবে তাহলে আমি আবার ওর ফোন দেই যে আশা বল দেখা আমার আপনারা আসলে এই রকমই আসলে সব সময় মজা করতে থাকেন সেটাই আসলে চাই আশা মজা করার জন্য আছি আমি একটু আমি আমি একটু ছোট করে জাস্ট শুনতে চাই মানে শুধুমাত্র হ্যাঁ আপনি কি আবারো আসলে ফিরতে চান ন্যাশনাল সবকিছু ঠিক থাকে আমি আবার আপনাদের তিনজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তবে আমি দর্শকদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিব কিন্তু নিয়ে নিয়ে আসতে আপনি ঠিক করেন আসলে যে কোন গানটা শোনাবেন আপনার গান শুনতে শুনতে আমরা আশরাফুল ভাই রেস্টুরেন্টে চলে যাব আসলে দর্শক এই ছিল আমাদের উইলাভ স্পোর্টসে আমার মনে হয় যে আপনাদের সবার কাছে ভীষণ ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং মেতে থাকুন এই ঈদে জেগে জেগে কত কথা আমি ভাবি পাপরি কেন বোঝে না তাই ঘু আসে না সারা রাত জেগে জেগে কত কথা আমি ভাবি পাপরি
हुए मौन की जे चाय का दे Thank you. Wow, fantastic. Wow. Thank you. Choose, choose.